ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെൻസുല റിവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പെൻസുല റിവേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സും പെൻസുല റിവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് അതായത് ഇൻഡസ് ഗംഗ ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് എന്നും പെൻസുല റിവേഴ്സ് എന്നും രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിന് അവർക്ക് വാ മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അതായത് ഒപ്റ്റെയിനിങ് ദിയർ വാട്ടർ ഫ്രം ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആൻഡ് റെയിൻ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിൽ നിന്നും റെയിനിൽ നിന്നുമാണ് മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പെൻസുല റിവേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഒപ്റ്റെയിനിങ് വാട്ടർ ഫ്രം റെയിൻ ഓക്കെ റെയിനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെൻസുല റിവേഴ്സ് ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം റെയിൻ ഫോൾ ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പെൻസുല റിവേഴ്സിന് എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് റെയിൻ ഫോളിന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഓൾഡർ ദാൻ ഹിമാലയ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് പറയുക ഓൾഡർ ദാൻ ഹിമാലയ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻറ്റിസിഡൻ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിമാലയ ആണ് ഇനി ഇതിലുള്ള മേജർ പെൻസുല റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മഹാനദി മഹാനദി ഗോദാവരി പിന്നെയുള്ളത് കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പെൻസുല റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി അപ്പോൾ ഒരു കോഡ് നമുക്ക് പറയാം എം ജി കെ കെ എൻ ടി എം ജി കെ കെ എൻ ടി അപ്പോൾ ഈ കോഡ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മറന്നു പോകാതെ ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എം ജി കെ കെ എൻ ടി അതായത് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ ആൻഡ് താപ്തി ആർ ദ മെയിൻ പെൻസുല റിവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് പെൻസുല റിവേഴ്സിന് മാക്സിമം വാട്ടർ കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടു റെയിൻഫോൾ മൺസൂൺ റെയിൻഫോളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നർമ്മദ അതായത് പെൻസുല റിവറിൽ ഓരോ റിവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നർമ്മദ ഓക്കെ അപ്പോൾ നർമ്മദയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലോസ് വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ആണ് നർമ്മദ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു റിവർ ബേസിൻ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ബേസിൻ ഏതാണ് ഗംഗയാണ് ഇനി അതുപോലെ ഇത് നർമ്മദ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ആണ് ഓക്കെ അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ആണ് നർമ്മദ ഓക്കെ ദിവർ ദ റിവർ ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് നർമ്മദയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ദ റിവർ ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഏത് റിവർ ആണ് നർമ്മദയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൈൻസ് റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൈൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നർമ്മദയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൈൻസ് ഏതാണ് നർമ്മദ ഇനി അത് ഏതൊക്കെ മൗണ്ടൈൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം ദ റിവർ ഫ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ വിൻഡ്യ ആൻഡ് സത്പുര റേഞ്ചസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിൻഡ്യ ആൻഡ് സത്പുര ഓക്കെ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നർമ്മദ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകുന്ന നദികൾ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ആണ് അതുപോലെ അത് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൈൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നർമ്മദയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഈ നർമ്മദയുടെ ബാങ്ക്സിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ജബൽപൂർ ദ സിറ്റി
ഓക്കെ ദെൻ കൺഹ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ നർമ്മദ അതേപോലെ തന്നെ കൺഹ നാഷണൽ പാർക്കും ഇതിൻ്റെ തീരത്താണ് നർമ്മദയുടെ തീരത്താണുള്ളത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നർമ്മദയെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റിവർ താപ്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിവർ താപ്തിയെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെനിൻസുല റിവർ ആണ് താപ്തി സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് താപ്തിയും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഫ്ലോസ് ടു റിഫ്റ്റ് വാലി റിഫ്റ്റ് വാലിയിലൂടെയാണ് ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്റ്റ് വാലി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ട്വിൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നർമ്മദ എന്നാണ് എന്താണ് ട്വിൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നർമ്മദ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്വിൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നർമ്മദ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് പെൻസുല റിവർ ആണ് റിഫ്റ്റ് വാലിയിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ട്വിൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നർമ്മദ എന്നാണ് താപ്തി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ദ റിവർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോദാവരി ആൻഡ് നർമ്മദ റിവർ ഗോദാവരിയുടെയും നർമ്മദയുടെയും ഇടയിലൂടെയാണ് താപ്തി റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ലുനി ലുനിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ലുനി ഈസ് ദ മേജർ റിവർ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ മേജർ റിവർ ആണ് ലുനി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രാജസ്ഥാനിലാണ് ആണ് ലുനി ഉള്ളത് എന്താണ് അതായത് മേജർ റിവർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഡിസേർട്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ഡിസേർട്ടിലൂട്ട് പോകുന്ന മേജർ റിവർ ആണ് ലുനി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സോൾട്ട് റിവർ എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് സോൾട്ട് റിവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ ഡിസേർട്ടിലൂട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു റിവർ ആണ് ലുനി അതിനെ സോൾട്ട് റിവർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റാൻ ഓഫ് കച്ചിലാണ് ഓക്കെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദ റിവർ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആ സഗർമതി ഇൻ ഇറ്റ് സോസ് റീജിയൻ സോസ് റീജിയണിൽ സഗർമതി എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സഗർമതി അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയാണ് എന്താണ് ലുനിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലോട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാജസ്ഥാനിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവർ ആണ് ലുനി അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിലാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സഗർമതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റിവർ ആണ് ലുനി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് മഹാനദി എന്താണ് മഹ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റിവർ ആണ് മഹാനദി മഹാനദി ഇത് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഓഫ് ഒഡീഷ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഓഫ് ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലെ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ആണ് മഹാനദി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സോറോ ഓഫ് ഒറീസ ഓക്കെ സോറോ ഓഫ് ഒറീസ അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഒഡീഷ മഹാനദിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോറോ ഓഫ് ഒറീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനദിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹിരാക്കുഡ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ മഹാനദിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഹിരാക്കുഡ് ഡാമ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മഹാനദിയെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മഹാനദി എന്ന് പറയുന്ന ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഒഡീഷയാണ് സോറോ ഫോറീസ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിരാക്കുഡ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാനദിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ അടുത്തൊരു റിവർ ആണ് ഗോദാവരി എന്താണ് ഗോദാവരി അപ്പോൾ ഗോദാവരിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോദാവരി ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പെൻസുല റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് പെൻസുല റിവർ ആണ് ഗോദാവരി ലാർജസ്റ്റ് പെൻസുല റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ആണ് പെനിൻസുല റിവറിൽ മാത്രം ലാർജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഗോദാവരിയാണ് അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ അതും ഗോദാവരിയാണ് ഓക്കെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഫസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗംഗയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഗോദാവരിയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഗോദാവരിയാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പെൻസുല റിവേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോദാവരിയാണ് ഇനി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളം കൂടിയത് ചോദിച്ചാൽ ഗോദാവരിയാണ് ഓക
ഫസ്റ്റ് നർമ്മദയെ പറ്റി കണ്ടു അല്ലേ നർമ്മദ എന്താണ് നർമ്മദയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൈൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നർമ്മദയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സത്പുരയാണ് അതായത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നർമ്മദയാണെന്ന് കണ്ടു ഇനി അടുത്തതാണ് താപ്തി താപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെൻസില സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് പെൻസില റിവേഴ്സിൽ അല്ലേ അതുപോലെ ട്വിൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നർമ്മദ എന്നതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരിക്ക് നർമ്മദയ്ക്കും ഇടയിലാണ് താപ്തി കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ലുനിയെ പറ്റി കണ്ടു അത് എന്താണ് ലാ രാജസ്ഥാനിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ നദികൾ നദിയാണ് ലുനി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് സോൾട്ട് റിവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിലാണ് എൻഡിന സഗർമതി എന്ന് വേറൊരു പേരുണ്ട് അതുപോലെ മഹാനദിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ഒഡീഷ സോറോ ഫൊറീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹിരാക്കുഡ് ഡാം ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഗോദാവരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ലാർജസ്റ്റ് പെൻസില റിവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് വൃദ്ധ ഗംഗ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് കൃഷ്ണയാണ് കൃഷ്ണയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെൻസില റിവർ ആണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെനിൻസില റിവർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കൃഷ്ണയെ നമ്മൾ അർദ്ധഗംഗ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അർദ്ധഗംഗ കൃഷ്ണ റിവർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അർദ്ധഗംഗ ദ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ കൃഷ്ണ ഏത് ഏതാണ് വിജയവാഡയാണ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് സിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാങ്ക്സിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയവാഡയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് അർദ്ധഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിജയവാഡ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാവേരിയാണ് കാവേരി ഈസ് എ സീക്രട്ട് റിവർ ലൈക്ക് ഗംഗ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദക്ഷിണ ഗംഗ കാവേരി എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു സീക്രട്ട് റിവർ ആണ് ഗംഗയെ പോലെ തന്നെ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഗോദാവരിയെ വൃദ്ധഗംഗ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണയാണ് അർദ്ധഗംഗ ഇനി കാവേരി എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണ ഗംഗയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഹോഗ്നക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കാവേരി റിവർ സിസ്റ്റം കാവേരി റിവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ഹോഗ്നക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് ഹോഗ്നക്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നയാഗ്ര ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നയാഗ്ര ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതാണ് നയാഗ്ര ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാട്ടർഫോൾ ഹോഗ്നക്കൽ വാട്ടർഫോൾ ആണ് ഇനി ഈ കാവേരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തലക്കാവേരിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മഗിരി ഹിൽസിൽ ഉള്ള തലക്കാവേരിയിൽ നിന്നാണ് കാവേരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കർണാടക കർണാടകയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാവേരിയെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഹോഗ്നക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയാഗ്ര ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന പേരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്താണ് കാവേരി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ റിവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം സബർമതി സബർമതി ഈസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രീംസ് ദ സബർ ആൻഡ് ദ ഹത്മതി ഓക്കെ സബറും ഹത്മതിയും കൂടിയിട്ടാണ് സബർമതി ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധന ബോധോദയം ലഭിച്ച ബുദ്ധ ഗയയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നിരഞ്ജന നദി ഓക്കെ ഗയയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നിരഞ്ജന നദി ഇനി മണ്ടോവി എന്ന് പറയുന്ന ലൈ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവയാണ് എന്താണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവ മണ്ടോവിയാണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ദ ഇന്ത്യൻ റിവർ വിച്ച് ഡ്രെയിൻസ് ഇൻ ടു ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ പോകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ റിവറാണ് താമര ഭരണി താമര ഭരണി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റിവർ വിച്ച് ഡ്രെയിൻസ് ഇൻ ടു പാക് സ്ട്രെയിറ്റ് പാക് സ്ട്രെയിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് വൈഗ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം ദ ലാർജസ്റ്റ് പെൻസില
ini the la dal lake is located in dal lake is located in jammu and kashmir jammu kashmir la ana dal lake locate cheyidullathu the name the world's largest masonry dam built across krishna river edana nagarjuna sagar ana masonry dam annu parayunnathu okay ini bakranangal dam is on the river satlej la ana bakranangal adum himalayan rivers la kandadana alle ini adutadana taj mahal is on the banks of river yamuna Yamunida, Tiratana, Taj Mahal, Lada. Next one, names related to River Kaveri. And then River Kaveri, the word Rupere, Dixana Gangiana, River Kaveri, the word Rupere. Pidakiana, important title questions. Up, a larkum classes, Chapatangal, the chat and like here, share here, the Boltana, comment here, marker the. Okay, thank you for watching. Bye.